हेलो स्टूडेंट्स टूडे टॉपिक इज लेटिन स्क्वेयर्स लेटिन स्क्वेयर्स हमारे एनोवा प्लस डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दोनों में यूज आता है तो उसके लिए ये रेफरेंस बहुत अच्छा है एब्स्ट्रैक्ट है इसमें बताया गया है नाइनटीन में आर ए फिशर ने फर्स्ट इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज किया था एट रॉथम स्टेट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इन हाफ एंडन रिकमेंडेड लेटिन स्क्वायर्स फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स किसके लिए इसको फर्स्ट यूज किया गया एग्रीकल्चर क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया गया आर ए फिशर ने नाइनटीन ट्वेंटीज में बट जो रोनाल्ड फिशर है उससे पहले लेटिन स्क्वायर का कंसेप्ट आ चुका था इन मैथमेटिकल पेपर्स तो उसको किसने यूज किया था डाट इज लियोन हार्ड ऑलर इन्होंने ही 1782 में लेटिन स्क्वेयर्स को मैथमेटिकल पेपर्स में यूज किया था इन्होंने ऐसे स्क्वेयर्स यूज किए जिसमें कि लेटिन कैरेक्टर्स थे सो so, उसका नाम क्या आ गया लेटिन स्क्वेयर वो स्क्वेयर के फॉर्म में था प्लस उसमें लेटिन कैरेक्टर्स थे तो फर्स्ट इसको किसने यूज किया था लियोनहर्ड उलर ने 1782 में उसी के बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स के लिए रोनाल्ड फिशर ने 1920s में इसको यूज किया ऑलर के अकॉर्डिंग इसमें लेटिन कैरेक्टर्स यूज किए गए थे इस स्क्वायर में बट आप लेटिन कैरेक्टर के अलावा इसमें अल्फाबेट्स इंटीजर्स नंबर्स कलर्स सिंबल्स एनीथिंग यूज कर सकते हैं एब्सट्रैक्ट में देखा गया कि जो रोनाल्ड फिशर ने यूज किया था वो इस टाइप से यूज किया था कलर्स का अब आप देखेंगे कोई भी कलर ये एक रो है और ये कॉलम है इसमें कोई भी कलर रिपीट नहीं हो रहा है चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो एट का है डैट मीन्स एट इंटू एट तो ये हो गए कितने सिक्सटी फोर सेल्स हो गई हैं ये सिक्स का है तो सिक्स इंटू सिक्स तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे इसमें ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जितने रोज हैं उतने ही कॉलम हैं और उतने ही ट्रीटमेंट्स हैं अब कैसे पता लगा कि इसको रोनाल फिशर ने यूज किया था तो जो कैसियस कॉलेज कैमरेज है उसकी जो स्टेन ग्लास विंडो है उस पर यह पिक्चर देखने को मिलेगी जिसमें नीचे लिखा हुआ है आर ए फिशर फेलो नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी थ्री सिक्सटी टू प्रेसिडेंट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन इसमें आपको ये लेटिन स्क्वेयर देखने को मिलेगा उसी की अपोजिट साइड एंड द अपोजिट साइड ऑफ द हॉल आपको ये भी पिक्चर देखने को मिला है दिस इज द पिक्चर ऑफ रोनाल्ड ए फिशर डैट इज आर ए फिशर प्रमोटेड द यूज ऑफ लेटिन स्क्वायर्स इन एक्सपेरिमेंट्स आई लेट रोथम स्टेट एंड हिज 1935 बुक द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दिस इज द कवर पेज ऑफ द बुक ऑफ रोनाल्ड फिशर द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ये यूज किया है दिस इज द सिक्स एडिशन and the other is this what are latin skite used for Le agriculture field trials with rows and columns corresponding to actual rows and columns on the ground one of the two directions ye do directions mein chalta hai which are usually those rows and columns consequently sticks of fertility isko unhone फर्टिलिटी के मेजरमेंट के लिए यूज किया था फर्स्ट उन्होंने क्या लिए ट्रीटमेंट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रोज भी सिक्स होगी कॉलम्स भी सिक्स होंगे और ट्रीटमेंट भी सिक्स होंगे डैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटिन स्क्वेयर तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कॉलम्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रोज हो गई और ये सारे ट्रीटमेंट है और एरे कितने की हुई डाट इज सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इसमें क्या हो गई हैं सेल्स हो गई हैं फर्स्ट तो ये हो गया इसका सेकेंड उन्होंने क्या कैलकुलेट किया है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा फास्फेट डाट मीन्स इसमें उन्होंने स्टडी की है थ्री डायमेंशनल 
लेटिन स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन तो ये देखिए कैसे उन्होंने फार्म में फॉरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट किया था ये यहाँ पे सेल्स गिवन है आपको तो ये देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रोज हो गई वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स हो चुके हैं आपके और ये देखिए उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है सेल्स में और ये अलग अलग उन्होंने ट्रीटमेंट्स यूज किए थे तो ये है उसका पिक्चर जहां पे रोनाल्ड फिशर ने उसको फर्स्ट यूज किया था एज अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द हिल साइड नियर बाय ग्लेट फॉरेस्ट डिजाइन बाय द फिशर एंड लेड आउट इन 1929 लेटिन स्क्वेयर्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक डेट इज लेटिन स्क्वेयर्स वर एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रायल्स एज इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू इलेमिनेट फर्टाइल ट्रेंड्स इन टू डायमेंशन नेक्स्ट इज द लेटिन स्क्वेयर इज इंस्पायर्ड बाय द मैथमेटिकल पेपर्स जो नेम है लेटिन स्क्वेयर वो कैसे आया है बाय द लियोन हार्ड ऑलर यूज इन लेटिन कैरेक्टर्स एज अ सिंबल वी कैन यूज एनी अल्फाबेट और इंटीजियस सिक्वेंशली इन लेटिन स्क्वायर इज थ्री डायमेंशनल वी यूज डिफरेंट थ्री क्राइटेरिया फर्स्ट इज रो सेकेंड इज कॉलम थर्ड इज ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर सो दिस इज नोन एज लेटिन स्क्वेयर इन लेटिन स्क्वेयर द डेटा आर अरेज इन द स्क्वेयर सो दिस इज नोन एज लेटिन स्क्वेयर इट इज असेंशियली फॉर लेटिन स्क्वेयर डेट द रेप्लीकेशन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो भी कॉपी होगा ट्रीटमेंट का वो कितना होगा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या नंबर ऑफ वराइटीज इफ द नंबर ऑफ वराइटीज इज टू सो इट शुड बी टू इन टू टू इफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वराइटीज आर फाइव डेट इट शुड बी फाइव इन टू फाइव द एरे ऑफ फाइव इन टू फाइव अदरवाइज द मैथड कैन नॉट बी यूज सो दिस इज द असेंशियल अजम्पन या बेसिस For example, if the number of treatments are x, then the number of replication must be equal to x into x. That is x square. Next is Latin square. The first row and the column are occupied by the serial order of the alphabets or any symbol randomly. But ये arrangement कैसा होना चाहिए? But in any row or the column of alphabet will not repeat. That means Each treatment occurs only once in each row or column. This is the form of Latin square. This will be in the form of square, but there should be number of rows equal to number of columns equal to number of treatments. यहाँ पे कितने ट्रीटमेंट है थ्री इसलिए थ्री इंटू थ्री में होंगे हियर हम यहाँ अरेंज कर रहे हैं सीरियल नंबर से डेट इज ए बी एंड सी फिर देर आफ्टर बी यहाँ ए से स्टार्ट हुआ था तो ये बी से स्टार्ट होगा बी के बाद में आएगा सी अगेन ए नेक्स्ट बी के बाद में सी फिर इसके बाद में आ जाएगा ए एंड बी तो आप देखेंगे इसमें या किसी भी रो में कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है ऐसे ही हम सिक्स बाय सिक्स का फॉर्म करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगेन वन इधर टू के बाद में थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर आ जाएगा फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर के बाद में फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव के बाद में सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव तो इस टाइप से क्या किया आपने सिक्वेंशली इसको फॉर्म किया सिस्टमेटिकली बट क्या कैरेक्टरिस्टिक है ईच कैरेक्टर विल अपियर ओनली वंस ये है ग्रेडियंट फर्स्ट डैट इज कॉलम ग्रेडियंट टू डैट इज रोज और दीज आर द ट्रीटमेंट्स 
तो इस टाइप से हमने क्या किया है थ्री डायमेंशनल स्टडी की है वन वे में किया था वन फैक्टर का टू वे में किया था टू फैक्टर का इधर हमारा हो गया थ्री फैक्टर थ्री डायमेंशनल स्टडी इन लेटिन स्क्वेयर इन तीनों का सिमिल्टेनियसली इफेक्ट देखा जाता है और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किया जाता है लुक स्टूडेंट्स लेटिन स्क्वेयर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब हमने सर्च किया तो हमें दिखा कि जो भी साइज ऑफ एरे है डैट मीन्स टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री फोर इंटू फोर फाइव इंटू फाइव उसमें कितने लेटिन स्क्वेयर्स बन सकते हैं यूजिंग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन रेंडमली टू बाई टू की है तो टू नंबर ऑफ थ्री बाई थ्री की है तो ट्वेल्व फोर बाय फोर की है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्क्वेयर्स कितने आएंगे आपके पास फाइव सेवन सिक्स और फाइव बाई फाइव की है तो कितने आ जाएंगे वन सिक्स वन टू एट जीरो लेटिन स्क्वेयर्स और सिक्स बाय सिक्स की है तो एट वन टू एट फाइव वन टू डबल जीरो सेवन बाय सेवन की है तो सिक्स वन फोर सेवन नाइन फोर वन नाइन नाइन जीरो फोर ट्रिपल जीरो लेटिन स्क्वेयर्स आपके सामने आ जाएंगे रोनाल्ड फिशर की बुक स्टैटिस्टिकल टेबल्स में ये बताया गया है आप इतने सारे स्क्वेयर्स में कौन सा स्क्वेयर यूज करते हैं डेट इज योर स्टैंडर्ड लेटिन स्क्वेयर वेरियस कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन लेटर सिंबल इंटीजियर्स और कलर्स कैन बी अरेंज इन डिफरेंट वे दस द सेवरल डिफरेंट लेटिन स्क्वेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बट ई सिंबल वराइटी अपियर्स ओनली वंस इन ईच कॉलम और रो ये तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ दीज लेटिन स्क्वायर्स स्टैंडर्ड स्क्वेयर कैन बी सेलेक्टेड रेंडम बेसिस पे आप क्या सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्क्वेयर सेलेक्ट करते हैं डिटेल लिस्ट ऑफ लेटिन स्क्वेयर है गिवन इन द बुक ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल ऑथर्ड बाय द फिशर्स एंड येट्स No formula exists for the calculation of Latin squares. The totals for larger squares are not known. अभी आपको बताया गया कि जैसे जैसे आपके squares बढ़ते जाएंगे तो उनका totals ही known नहीं है Fairly rapid procedures for the selection square of सेवन by सेवन Have been devised by the Fishers and Yates, 1953. A Latin square for you should ideally be selected at random from all possible squares of same size. You can say a standard Latin square is selected randomly out of all number of Latin squares, but these all possible id. Terms, these possible squares should be in same in size. Analysis of Latin square design. आप क्या analysis करते हैं? ऊपर हमने बताया था three dimensional study होती है. तो इसमें तीन चीजें लेके चलते हैं row, column and treatment. So hypothesis should be whether all the rows are equally fertile, whether all columns are equally fertile, whether all treatments are equal. As we discussed above, Latin square is used to eliminate fertile trends in two dimensions simultaneously. So these three classifications are used. Number of rows equal to number of columns equal to number of treatments. Now the constituents of Latin squares. Kis kis se milke bana hua hai? Latin square ka total sum of square. Total sum of square equal to SSC plus SSR plus SST plus SSE. SSC is sum of squares between the columns. SSR sum of squares between the rows. SST sum of squares between the treatments. SSC that is sum of squares of residual. In charo ke total se hamara kya bana hai? TSS. क्योंकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे इज द इनोवा टेबल ऑफ लेटिन स्क्वेस बिटवीन द कॉलम प्लस बिटवीन द रो प्लस बिटवीन द ट्रीटमेंट प्लस रेसिडुअल इक्वल टू क्या हो गया टी एस एस डेट इज टोटल सम ऑफ स्क्वेयर Assumption in the analysis of Latin square that is the square model assumes that the interaction between the treatments and rows and columns grouping are non-existent. That means there should be 
no stratification or grouping each treatment occurs only once in each row and column if the interaction is present it is possible for them to cause apparently significant difference between the treatment this is one of the reason why it is important to choose rows in the column of particular latin square in random way so grouping should be non existent the advantage of latin square design that is two way stratification or grouping of treatments reduces the error of variance एज यू नो हमने ऊपर ग्रुपिंग की बात की थी ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए एसनेस आ जाती है और जो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंट हो जाता है टीन स्क्वेयर ग्रुपिंग को रिड्यूस करता है जिससे कि एरर वेरिएंस भी हमारा रिड्यूस हो जाता है विथ अ टू वे ग्रुपिंग द ट्रीटमेंट कैन बी कंपेयर सिमिलटेनियसली इन रोज एंड कॉलम्स इट इज अ बायसलेस मैथड बिकॉज अलोकेशन ऑफ प्लॉट इज ऑन डम बेसिस The Latin square design is more efficient and suitable than the randomized block designs. The Latin square design three-dimensional generalization at column level, row level, at treatment level. The Latin square designs have a wide variety of its application in experimental work such as agriculture industries laboratories greenhouse educational medical fields sociology experiments etc now the disadvantage as you know jo iski characteristic thi jo iska essential tha wohi uski disadvantage ho gayi that is this method number of experimental units must be equal to the sum of the squares नंबर ऑफ वेराइटीज और द ट्रीटमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट किसके बराबर होगी एक्स इन टू एक्स के रेप्लीकेशन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट टू का है ट्रीटमेंट तो ये टू ही होगा थ्री नहीं होगा दिस मैथड एनालिस बिकम डिफिकल्ट इफ द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर मोर जनरली नॉट मोर देन नाइन और टेन ट्रीटमेंट आर टेकन इन दिस मैथड इन द केसेज ऑफ ट्वेल्व बाय टू सिक्सटीन बाय सिक्सटीन द लेटिन स्क्वेयर डिजाइन बिकम सो लार्ज डेट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट डू नॉट रिमेन होमोजीनियस पर देखा था कि साइज इक्वल होने चाहिए बट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये होमोजीनियस नहीं रहते हैं और इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है द लेटिन स्क्वायर इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर टू और मोर डिजाइन जो दो या दो से ज्यादा डिजाइन है उसको कंपेयर करना जो लेटिन स्क्वायर्स के डिजाइन है उनको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है मिस इन यस इज डिफिकल्ट टू स्टडी लेटिन स्क्वायर डिजाइन इज सुटेबल फॉर द केसेज वेयर लैंड शोज मार्क ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी इसके डिसएडवांटेज है कि ये मोर एप्रोप्रिएट तभी होगा जब आप किसकी स्टडी करते हैं ट्रेंड्स इन फर्टिलिटी फॉर कंपेरिजन ऑफ ए स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी इन एडिकुएट द स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट टेस्ट ऑफ रेंडमाइजेशन इन लेटिन स्क्वायर इज unsatisfactory sometimes it becomes difficult to control degree of freedom here the number of treatments are less than 5 these were the meaning characteristics assumptions advantages and disadvantages of latin squares iske pehle humne video mein practical question based upon latin square bhi discuss kiya hai you can watch that video by going on playlist